Hello everyone, this is Sivraj Gurjar and today we will discuss complex integration within complex analysis of course. So let us start. We know that the real number system is fx dx integration from a to b. Okay, so we know that integration ki value of the Let us say that our x and y is a coordinate system. Hai. This is our curve y equals to fx. Okay, and this is x equals to a, and this is x equals to b. Okay, so fx dx a to b can represent this area. Ko represent karta hai. Okay, so here the uh, integration ki value is depend on the It is de it depending on the function fx. It depends on function y equals to fx and uh, on the limit a and b, which is upper and lower limit integration. Ki, us pe depend kar rahi hai. So basically, this is depend on this. But in case of complex integration, complex integration, अगर उसको हम लोग fz dz ऐसे रिप्रेजेंट करें ठीक है वो लेट से किसी कर्व के लोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं हम fz को ठीक है सो so, यहां पे फंक्शन fz इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है fz है और ये कर्व है मान लो हम a से b पे जा रहे हैं लेट से फ्रॉम पॉइंट a से b पे जा रहे हैं तो जो fz dz की वैल्यू है ये fz पे डिपेंड करेगी और इस कर्व c पे भी डिपेंड करेगी ओके दिस fz इन नॉट c है ओके this curve C may be something we just say Malo ki this curve C may be given by R e raised to eta theta. Uh, let us say 2 e raised to eta theta where theta from 0 to 2 pi means here curve circle. Is it this case? Me care uh, this z equals to 2 e raised to eta theta then modulus z equals to 2. So this is nothing but a circle with center uh, origin or radius this ki do hai modulus z equals to 2 is equivalent karta hai so is case mein maan lo ye jo fz hai ye fz may be anything aise bolo jaise ki z square plus 2z ye fz hai is fz ko hum log integrate kar rahe hain along this curve c c hame diya hua ye aur isme maan lo theta 0 se 2 pi kar diya humne yahan pe if theta from 0 se pi if is se 0 se pi hai theta तो इसमें क्या होगा इसमें 0 से पाई मींस कि ये जो है ये हो गया 0 और ये हो गया पाई दिस इज आवर y एक्सिस दिस इज x एक्सिस सो इस कर्व में 0 से पाई तक हम मूव कर रहे हैं हैव सेट dz को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो इसमें जो वैल्यू होगी ना वो इस कर्व पे भी डिपेंड करती है इस कर्व पे भी डिपेंड करेगी मींस यहां पे जो fz dz की वैल्यू है वो किन-किन चीज पे डिपेंड करेगी fz पे तो डिपेंड करेगी ठीक है इसमें जो अपर एंड लोअर लिमिट होगी लेट अस से 0 से पाई में जा रहा है तो उस पे तो डिपेंड करेगी ये यहां तक तो रियल नंबर सिस्टम में भी सेम थिंग थी पर थर्ड थिंग इसमें जो कर्व c है जिसके लोंग हम मूव कर रहे हैं जिसके लोंग वी आर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इट उस पे भी डिपेंड करेगी ठीक है जैसे अगर मान लो ये c है ये सर्कल ना हो के लेट अस से इट वाज गिवन लाइक t plus i t where t from 0 to pi लेट अस से ऐसे दिया हुआ था सो so ये क्या हो जाता z t plus i t मतलब x t एंड y t मींस y इक्वल्स टू x लाइन के लोंग हो जाता है अब इसमें 0 से पाई ये 0 है कहते हैं लेट अस से पाई यहां कहीं आएगा सो so 0 से पाई अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई fz dz को ऐसे नहीं लिख सकते एक्चुअली कर्व सी के लूं सी जहां पे की ये लाइन है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी देन इस केस में जब हमने सर्कल लिया ठीक है सो दिस वाज रफ आईडिया बेसिकली इसका मींस कि जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो fz dz है इसका इंटीग्रेशन हम किसी कर्व के लूं करते हैं तो इसकी वैल्यू fz पे डिपेंड करेगी ठीक है सी कर्व पे डिपेंड करेगी और उसके जो लिमिट पॉइंट्स है उन पे भी डिपेंड करेगी ठीक है दिस इज इन जनरल अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब जो fz है अगर ये एनालिटिक फंक्शन हो जाता है ऑन c एंड विद इन c तब तो सिर्फ बॉन्ड फिर ये रियल नंबर सिस्टम है जैसे fz fx बिहेव करता है वैसे बिहेव करेगा ठीक है सो so, I hope you have to clear it.
let us take some example okay let us take fz equals to 1 by z okay and let uh, it is give uh, it is being asked ki isko integrate karo along the curve c where c is defined as or uh, let us say this is defined as e raised to iota t where t varies from 0 to pi ठीक है तो इसको कैसे करेंगे fz fz is given as 1 by z अच्छा z क्या होता है z is nothing but x plus iota y इसको यहां पे क्या गिवन है e raised to iota t so z is given e raised to iota t ठीक है so dz क्या होगा सिंपल जैसे इंटीग्रेट करते हैं e raised to iota t iota t को with respect to t करेंगे तो iota बचेगा into dt so dz is nothing but iota e raised to iota t dt इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और fz is 1 by z 1 by z z is what e raised to iota t and dz is iota e raised to iota t dt now we have to see कि जो जो t है जो भी हमारा कर्व c है उसमें t 0 से लेके pi तक जा रहा है ठीक है so the limits will be 0 to pi so ये क्या हो जाएगा इसमें e raised to iota t cancel हो जाएगा iota dt 0 to pi so basically is it iota pi minus 0 so iota pi simple so basically what we will do कि जो है हमारे पास जो curve होगा obviously it will be curve will be in terms of उस curve को हमें ऐसे express करना है कि वो z जो है हमारा उससे भी can we are able to express that given curve in terms of z या x और y में कर लियो उसके बाद जैसे normal integration करते हैं we will follow that process ठीक है okay so basically this is nothing but parameterization यहाँ पे t क्या है t is parameter so we are integrating through parameterization so let us more example in this regard uh, 1 by z dz along curve c yeah, I have to calculate where c is given a rectangle okay or whose uh, basically it is an square whose length is given as 2 unit with center at origin okay so this along anti-clockwise direction we have to calculate this value so first हमें parameterize करना पड़ेगा इसको let us say ये c1 है ये c2 है ये c3 है ये c4 so first we have to define these curves okay because z जो है what is z here z is nothing but x plus iota y ठीक है basically one more thing like fz dz ये integration रहेगा हमारे तो यहाँ पे fz क्या है fz is nothing but u plus iota u type कुछ form होगी where u and v are real real functions in terms of x and y and z is x plus iota y ठीक है so basically इसको we can also write like this कि u plus iota v dz d x plus iota y ठीक है इसको और simplify किया जा सकता है along का उसी this is u plus iota v dx plus iota dy Okay, so then C, अब इसको अगर हम लोग और एक basically इसको और simplify करें U D X minus V D Y plus I और टाइम इस नेट टर्म्स को एक साथ लेते हैं V D X plus U D Y ठीक है, so इस टाइप भी हम लोग इसको calculate कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये ये real है, इधर भी real है। इसको integration करना होगा यहाँ पे X कि जो जो भी पैरामीटर में दिया होगा उसको पुट कर देंगे और उस पैरामीटर की लिमिट्स यहां पे चले जाएगी ठीक है सो so, इसी प्रोसेस में इसमें क्या होगा ये लेट अस टेक दिस क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट वेव टू Define this curve because यहाँ पे जो curve C है that is 
C1 plus C2 plus C3 plus C4 चार का उसमें ये बटा हुआ है तो अब इसमें देखते हैं C1 क्या है C1 वन इज दिस अच्छा इसमें अगर हम लोग देखें तो ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस बिकॉज ओरिजन इसका सेंटर है अगर ये टू है इसकी लेंथ टू है तो ये वन होगी दिस विल बी वन एंड दिस विल बी वन बिकॉज स्क्वायर है सो बेसिकली हम इनके कोर्डिनेट लिख सकते हैं ये क्या होगा वन वन दिस विल बी माइनस वन कोमा वन दिस विल बी माइनस वन कोमा माइनस वन एंड दिस कोर्डिनेट विल बी एक्स पॉजिटिव वन एंड वाई नेगेटिव माइनस ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो अब सी वन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो y इज वन एंड x x इज वेरिंग फ्रॉम माइनस वन बेसिकली प्लस वन टू माइनस वन बट जो y है वो कांस्टेंट है y इज वन एंड x इज फ्रॉम वन टू माइनस वन जा रहा है ठीक है ऐसे ही सी टू देख लिख लेते हैं सी टू क्या है इसमें x x कांस्टेंट है माइनस वन है x इज माइनस वन एंड y y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है वाई इज फ्रॉम वन टू माइनस वन वन टू माइनस वन सिमिलरली सी थ्री क्या है सी थ्री इज दिस हियर अगेन दिस इज वाई इज कॉन्स्टेंट हियर वाई इज माइनस वन एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स माइनस वन से वन तक जा रहा है एंड सी फोर पे क्या है दिस इज सी फोर इस पर एक्स कॉन्स्टेंट है एक्स इक्व टू वन है और इस पर अगेन वाई इज गोइंग फ्रॉम माइनस वन टू वन ओके माइनस वन से माइनस वन से वन तक जा रहा है वाई तो ये हमने इसमें ये हमें बचा है सी तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सी वन प्लस सी इज नथिंग बट सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर तो सी वन के लोन कर लो इसको ऐसे एफ सेड डी जेड प्लस सी टू एम सेड डी जेड सो वन सी फोर तक हाँ बेसिकली क्या है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड डी जेड है ठीक है अलोंग सी है अगर इस C कव को हमने C1 वन प्लस सी टू ऐसे एन का उसमें ब्रेक कर दिया बेसिकली कंटिन्यूस होना चाहिए ऐसा नहीं कर सकते बीच में भी के नोट टेक ए गैप तो कंटिन्यूस का उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो दिस इज सेम एज C1 वन एफ सेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड एंड सो ऑन ठीक है सो वो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं ओके नेक्स्ट अब इसमें है सी वन वन बाई जेड जेड क्या है जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई अब सी वन जो कर है दिस इज सी वन यहाँ पे एक्स क्या है एक्स तो वेरी कर रहा है वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई वाई इज कॉन्स्टेंट सो वन ठीक है अब इसमें डी एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई वाई तो यहाँ कॉन्स्टेंट है दैट इज वन ये तो हो गया सी वन के लोग ठीक है और यहाँ पे सी वन के लोग हैं तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें आयोटा वन है तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा सो यहाँ पे होगा डी एक्स मीन्स वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स देखना है हमें ठीक है सो यहाँ पे एक्स इज वेरिंग फ्रॉम एक्स इज गोइंग फ्रॉम वन टू माइनस वन तो ये हो गया सी वन सिमिलरली सी टू पे अगर हम देखेंगे सी टू पे सो दिस इज सी टू वन अपॉन जेड एक्स इज माइनस वन प्लस आयोटा y y इस टाइम वेरी कर रहा है यहाँ पे कर दो d माइनस वन प्लस आयोटा वाई अगेन यहाँ पे आई माइनस वन तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशियल कॉन्स्टेंट इज जीरो हो रही है डी वाई सो अगेन y के विद रेस्पेक्ट वेरी करेगा सो so, y तो इसमें बताया गया इट गोज फ्रॉम वन टू माइनस वन सो y इज गोइंग फ्रॉम वन टू माइनस वन ऐसे ही सी थ्री देख लो सी थ्री क्या है y इज माइनस वन एक्स वेरी कर रहा है आयोटा वाई इज माइनस वन डी एक्स माइनस आयोटा ठीक है आयोटा इंटू माइनस वन अब इसमें देखो इसमें भी वेरिएबल क्या है एक्स है एक्स गोइंग फ्रॉम माइनस वन टू वन ठीक है प्लस अगर सी फोर सी फोर में क्या है वन डिवाइड बाई जेड हियर एक्स इज वन प्लस आयोटा वाई इज वेरिंग फ्रॉम माइनस वन से वन यहाँ पे क्या हो डी वन प्लस आयोटा बस अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे देट विल बीवर ऑन सर वन टू माइनस वन डी एक्स डिवाइड बाई 
x plus iota okay plus 1 minus 1 iota dy minus 1 plus iota y plus minus 1 to 1 dx x minus iota plus minus 1 iota dy 1 plus iota y okay अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है अब इसका इंटीग्रेशन करना है वही हमारा आंसर होगा ये क्या होगा dx divided by x plus iota that is ln x plus iota plus 1 से minus 1 similarly यहाँ पे क्या होगा ln iota is minus 1 plus iota y divided by iota ये होगा 1 से minus 1 plus ln x minus iota minus 1 to 1 plus iota ln 1 plus iota y divided by iota that is minus 1 से 1 so this is uh, ln minus 1 plus iota divided by 1 plus iota basically uh, value put कर दिया minus 1 minus 1 तो division इस लिए आगा log की property ln minus 1 uh, minus iota divided by minus 1 plus iota plus ln 1 minus iota divided by minus 1 minus iota plus ln 1 plus iota divided by 1 minus iota okay अब इसमें देखते हैं कुछ cancel हो रहा है क्या okay ln 1 plus iota and 1 minus iota ये तो cancel हो गया it is not cancelling out है minus कर okay so basically यहाँ पे भी अगर हम minus वार लेते हैं तो ये सेम हो जाता है so this ln minus 1 plus iota divided by 1 plus iota इसमें से minus 1 बार ले ले तो minus 1 plus ln 1 plus iota minus 1 plus iota ठीक है इसमें क्या होगा इसमें भी minus अगर बार ले ले तो ln minus 1 plus ln 1 minus iota 1 plus iota plus ln 1 plus iota divided by 1 minus iota अब ये क्या है basically ये और इसका इनवर्स है 1 minus iota if ये a है तो ये 1 by a है तो ln a plus ln 1 by a क्या होगा ln a minus ln a that is 0 so the sum of these two is 0 okay and sum of this and this is also 0 तो हमारे पास क्या है ट्वाइस एलएन माइनस वन ठीक है यहाँ पे एलएन माइनस वन डिफाइन है बिकॉज़ वी आर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इसको क्या लिखते हैं टू एलएन माइनस वन क्या होता है इरेस टू आयोटा पाइ सो दिस कैन बी टू आयोटा पाइ सो आवर आंसर इस टू आयोटा पाइ ओके आयो के समझ में आ गया होगा ओके उसके बाद अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी ओर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज बेसिकली ठीक है तो जैसे अगर ये प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर ली वैसे एफ जेड डी जेड अगर ये गिवन है सो दिस कैन बी रिटन एज इफ सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सो ऑन सी एन then in this this value of this and ये जो है right hand में लिखा है हमने इनकी value same होगी ठीक है first thing अभी बहुत basic चीजें हैं अगर f z d z जो है integration along c है इस इसको किसी constant c से multiply करते हैं लेट्स या constant a से multiply करते हैं तो इसका integration same ही होगा अगर a को बाहर ले लें हम लोग और उसके बाद इसका लॉन्ग सी इंटीग्रेशन करें ये भी सिंपल है अच्छा वन मोर थिंग अगर एफ जेड डी जेड है अच्छा ये किसी कन कर सी के लॉन्ग है तो इसकी वैल्यू हमेशा मोड ऑफ एफ जेड डी जेड के इंटीग्रेशन लॉन्ग डेट सी कर लेस होगी ये तो सिंपल है बिकॉज़ कोई भी फंक्शन है अगर एफ एक्स है 
तो उसकी वैल्यूज के मॉडल से तो कमी होगी सेम थिंग है ओके ऐसे ही अगर हम लोग सिंपल डिजेड की बात करें लॉन्ग का उसी ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मान लो हम लोग कोई कर है उसमें ए से बी में जा रहे हैं तो इट विल बी बी माइनस ए ओके प्रोवाइडेड की ये जो सी है कंटिन्यूस का है ठीक है और अगर हम लोग मॉडल डिजेड बोले यहाँ पे अलोंग द कर्व सी देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू मॉडल डिजेड ठीक है तो ये क्या हो गया कि मॉडल डिजेड की बात हो रही है जैसे मान लो ये हमारा कर्व है इसको हमने एन पार्टीशन कर दिया मान लो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी हमने इसके एन पार्टीशन कर दिए वो ये जेड नोडल बोल देते हैं एक जेड वन जेड टू सो वन जेड के एंड जेड एन ऐसा कुछ सो so, अगर मॉडल डिजेड की बात करें तो ये क्या होगा जेड वन माइनस जेड नोड का मॉडल प्लस जेड टू माइनस जेड वन का मॉडल एंड सो वन ठीक है बट वैन जो यहाँ पे एन है ये जो एन ले रहे हैं हम ये एक इन्फाइनाइट करेंगे तभी ये कंटिन्यूस कर बन पाएगा इन्फिनिटी पे कंटिन्यूस कर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम जे के और जे के माइनस वन का डिफरेंस लेंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा इसको हम नॉर्म भी बोलते हैं नो no. देखा जाए तो पार्टीशन में जो सबसे बड़ा इस टाइप का इंटरवल होगा उस पार्टीशन के एलिमेंट के बीच जो मैक्सिमम इंटरवल होगा उसको नॉम बोलते हैं ठीक है अगर ये नॉम टेंस टू जीरो है तब ये कंटिन्यूस आर्क बनेगी बेसिकली दिस इज एन आर्क ठीक है तो इसमें जब ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा जेड वन माइनस जेड अगर देखा जाए तो ये जो जेड टू माइनस जेड वन है ये डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली कोड है इसको अगर थोड़ा ऐसे देखें मान लो ये जेड नोर है ये जेड वन है तो जेड वन माइनस जेड नोर का जो मॉडल है वो तो ये कोड ये कोड मीन्स जेड वन माइनस जेड नोर का मॉडल तो इस कोड की लेंथ है ठीक है पर जब इन्फाइनाइट ऐसे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे मीन देर आर इन्फाइनाइट एलिमेंट तो ये कोड जो होगी मीन्स ये इनके बीच में डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि दिस कोड विल बिकम द आर्क मीन्स इन द लिमिट केस लिमिट केस में क्या होगा कि जो मॉडल स्टेटस से कोई भी ले लिया हमने केत में एलिमेंट ये जो डिस्टेंस होगी ना ये आर्क जो होगा उसके इक्वल हो जाएगी ठीक है अगर एन लिमिटिंग केस नहीं होता तो ये कोड थी बट लिमिटिंग केस में ये कोड जो है आर्क की लेंथ के इक्वली हो जाएगी तो ऐसी जो एन इस टाइप के जो मॉडल जेड है उनको जो एन है इन सबको अगर एम एड करेंगे तो क्या आएगी पूरी आर्क की लेंथ आ जाएगी सो लेटेस्ट से ये जो आर्क है इसकी लेंथ एल है तो ये आंसर आएगा एल ठीक है कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इफ हमें मॉडल डिजेड पूछा गया है अलोंग का सी और सी गिवन है हमें मान लो सी इज सच देट जेड इक्व टू ई टू आई थर्टी एवे टी इज फ्रॉम जीरो टू थ्री फाइव बाई फोर ये गिवन है तो यहाँ पे मॉडल जेड क्या होगा तो मॉडल जेड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द जो कर में आर कर में दी है उसकी लेंथ है कि नहीं अब देखो ये क्या है ये तो मॉडल जेड इक्व टू टू है अगर दोनों तरफ मॉडल है तो दिस इज ए सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस टू और थीटा इसका थ्री पाई बाई फोर तक जा रहा है मतलब ये तो बेसिकली ये जो कर्व सी है वो इस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज आर जिसकी रेडियस टू है और ये है थ्री पाई बाई फोर ठीक है तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ये लेंथ इस आर की लेंथ तो इस आर की लेंथ क्या होगी अगर कोई भी इस टाइप की आर्क होती है और ये एंगल मान लो तो ये रेडियस आर है थीटा है सो आर की लेंथ क्या होती है आर थीटा होती है आर की लेंथ आर थीटा होती है जब ये थीटा टू पाई हो जाता है तो सर्कल बन जाता है पेरीमीटर इज टू पाई है तो इसमें आंसर क्या आएगा आर इंटू थीटा एंड आर क्या है टू है और थीटा क्या है थ्री पाई बाई फोर है तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री पाई बाई टू ठीक है आई होप ये समझ में आगे होगा ऐसे ही मीन्स एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं आर्क लेंथ ठीक है अगर कोई आर्क दी हुई है किसी कर्व के लो ठीक है तो उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आर्क है जो कर्व है ये जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिया होता है दिया होगा बेसिकली टी यहाँ पे एक पैरामीटर है 
जैसे कि अभी जेड इक्वल्स टू टू रेस टू एट टी दिया हुआ था तो यहाँ पे एक्स टी क्या है टू कोस टी एंड वाई 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 इज फंक्शन ऑफ टी टू साइन टी ठीक है सो दिस टी इज ए पैरामीटर है तो इसमें अगर आर्क लेंथ पूछी जाए तो आर्क लेंथ क्या है ये टोटल जो लेंथ है इसको अगर एल बोलें यहाँ पे अगर कोई भी हम इन्फिनिट सिमल स्मॉल डी ले लें ठीक है ये डी होगा ये डी होगा ये होगी डी ठीक है सो so बेसिकली अगर हम इसको ऐसे देखें तो दिस इज डी एल दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी वाई दिस इज नाइनटी सो डी एल स्क्वायर इज नथिंग बट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ठीक है सो डी एल इज नथिंग बट रूट ऑफ डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर इसको वी कैन राइट इसको वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इन टू डी एक्स डी एक्स और स्क्वायर को रूट से बहा लिया सिंपल अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें ठीक है दिस इज मॉडल बिकॉज हमने रूट लिया पॉजिटिव साइन ले रहे हैं दोनों तरफ से मॉडल ठीक सो so, ये हो गया हाँ सो दिस विल बी ये क्या है दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मॉडलस डी एक्स ओके और यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यूज होगी लेटेस्ट से एक्स ऐसे बी तक ठीक सो दैट इज द आंसर जैसे अगर इसी केस को इस फॉर्मूले से करना है इसको वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो जे ओके अगर इसको हमने पैरामीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे पैरामीटर फॉर्म में लिखना है मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई Now it is given that x is a function of some t, where t is a parameter and y is also a function of some same parameter. ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि z t, z will be function of t obviously when x and y both are function of t. तो arc length क्या होती है? Arc length मैंने formula निकाला भी. Arc length is uh, root one plus d y by d x का whole square into d x. Okay? फ्रॉम ए टू बी मतलब जहाँ जो जो लिमिटिंग वैल्यूज होगी या जो बाउंड होंगे टी के लाइक टी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ ए टी बी आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक्चुअली हमने ये जो फॉर्मूला निकाला था वो इससे निकाला था डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर का रूट दिस वॉज द आर्क लेंथ ठीक है फिर हमने डी एक्स वाला लिया था सो so, इसको ऐसे कर सकते हैं कि बिकॉज x इज ए फंक्शन ऑफ t, सो वी कैन राइट डी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी इन टू डी टी ऐसा लिख सकते हैं ठीक है सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए टू बी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इन टू डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इन टू डी टी का होल स्क्वायर नैन डी टी विल गो आउटसाइड ओके सो पैरामीटर फॉर्म में दिस कैन बी गिवन लाइक दिस आल्सो अब इसका जैसे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को हम इससे करते हैं हमें गिवन है जेड इक्व टू टू रेस टू आई टर टी वेर टी इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू थ्री फाइव बाई फोर ठीक है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स इज नथिंग बट टू कोस टी एंड वाई इज टू साइन टी ठीक है सो so, हमारी आर्क लेंथ जो होगी लेट इज डिनोटेड बाई आर्क लेंथ एल दिस विल बी फ्रॉम टी की लिमिट जीरो टू थ्री फाइव बाई फोर ठीक है रूट ऑफ टी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा टू साइन टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी टू कोस टी का होल स्क्वायर इन टू डी टी का मॉडल अच्छा टी जीरो से थ्री फाइव बाई फोर है तो टी तो पॉजिटिव है सो मॉडल को हम ऐसे ही बैठा सकते हैं तो यहाँ से क्या आएगा टू स्क्वायर प्लस फोर साइंस का टिकटा प्लस फोर को उसका फोर हो गया फोर का रूट क्या हो गया टू जीरो से थ्री फाइव बाई फोर डी टी सो दैट इज नथिंग बट टू इन टू थ्री फाइव बाई फोर माइनस जीरो सो दिस इज थ्री फाइव ओके अच्छा इसमें जो आर्क लेंथ है इसमें ये मोडलस टी हमेशा ध्यान रखना है दिस इज मोडलस टी या अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर का रूट That is length L. Then it's okay. Then it's okay because ये root में आएगा तो modulus value आएगी. 
बट अगर हम इसको पेरेंटराइज कर लेते हैं और फिर डी टी ए बाहर आ रहा है तो डी टी जो है ये मोडलस डी टी है वो इसलिए है क्योंकि डी टी के स्क्वायर का जो रूट है ना डेट इज मोडलस डी टी नोट प्लस टी डी टी वॉट वॉट इफ जो डी टी है वो नेगेटिव वैल्यूज में जा रहा है ठीक है अगर नेगेटिव वैल्यूज में वेरी कर रहा है तो माइनस डी टी आएगा ओके तो आई होप यहाँ तक क्लियर है ऐसे ही इसकी एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं जो एफ सेड डी सेड होगा अलोंग कर देट विल बी ऑलवेज लेस देन एम इन टू एल वेर एम इज वॉट वेर एम इज बाउंड ऑफ एफ सेड मेन मोटल एफ सेड इज लेस देन एम एफ सेड इज कंटिन्यूस दैट इज पॉसिबल एफ एफ सेड इज कंटिन्यूस अलोंग कर सी ठीक है और एन ऑन डेट का सी मॉडल से एफ जेड इज लेस देन एम एंड दिस एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क आर्क लेंथ ओ सी ठीक है सो बेसिकली एल इज नथिंग बट इंटीग्रेटर्स इंटीग्रेशन मॉडल करती है ओके और जो हमने वो अभी अल्टरनेट फॉर्मूले भी देखे इसका डी जेड बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज नथिंग बट जेड टी फंक्शन ऑफ जेड टू सो डी जेड क्या होगा जेड डेस टी डी टी सो दिस कैन बी रिटर्न एज जेड डेस टी डी टी ओके सो इसको प्रूव किया जा सकता है कैसे सिंपल है हमने अभी देखा कि एफ जेड डी जेड जो होता है वो किसी कर्व के नो अलोंग जो होगा ये मोडलस एफ जेड मोडलस डी जेड अलोंग द सेम कर्व होगा ठीक है अब ये है एफ जेड मोडल इज लेस देन एम सो ये हो जाएगा एम इंटू सी मोडल डी जेड ये क्या है दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ सो दैट इज एम एल ओके ये बाद में बहुत यूजफुल होगा इन कंटूर इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन हम बाद में पढ़ेंगे देन दिस दिस सिंपल थिंग विल बी वेरी यूजफुल इट विल बी एज यूजफुल एज अभिमन्यु वॉज इन दावर